孙二狗，去死吧！小子，下辈子再学吧。今天的，哈哈哈哈！沙海，沙海，沙海，你没事吧？沙海，你醒醒！沙海，沙海，你一定要坚持啊！他们在后边打鬼子呢，一会儿就来了。沙海，你，你一定要坚持！他们跟日本人打呢，马上就来了。跟他走，一定要坚持下。咱得出城。住手！住手！快走！来了哇！西卡托克拉山黑有他陪他。再看看呢，苏尔古诺，梅西阿哥，苦几乎也得了。苏尔古，苏尔古，等等。苏尔古，今，有亏负面，难得吗？报告过します。西卡托は準備しました。別にワールドサッカー。おい。
伤害大，打的肯定死苦大。孙二狗母亲，其他都大。太子，嗯，你都看见姚半仙了，为什么不把他拉出来啊？他就是不肯走啊，说是舍不得他的药材和他的药书。那九泉就真没法救了。要不是他拼死把鬼子引开，咱们救不了山海。他死得很英勇。九泉真是个壮士啊！山海有这样的兄弟，他这辈子就算值了。我现在最担心的，是单海醒了以后，知道他两个小弟都没了，再加上他干妈，我当家的，他不疯才怪呢。是啊。新调来的伪军，估计是从明县来的自卫团。队长，什么时候咱们回去的路走不通了？对，那条小路上也有埋伏。干脆打吧，给郑成兄弟报仇。不行，一开枪，俺们就被包围了。实在不行，咱们往回走。往回走那是魏家狂。那更是鬼门关呐！先让敌人搜山，等鬼搜完，俺们想回到魏家矿，躲进魏兰山的大院，还看何事？魏家大院易守难攻，把咱们都装下，绰绰有余。先让敌人搜山，等他们安静下来，俺们就撤进魏家矿。徐队长，徐队长，你快去看看吧，山海不行了。在哪儿守着
戏啊！看够了演戏，咱们也来演演戏。带着于叔叔走。去哪儿？去周家大少爷摔死的那个山山崖。去那个山崖干什么？周家少爷摔死了，周家小妹儿被上海给抢抢走了。我觉得这事儿蹊跷，那个山崖肯肯定有鬼。于世如这个人呐，人人品不好，不厚道，可还不能跟他来硬的。五马分尸了，他也不会把图纸交交交出来的。哎呀，这个老不死的，你这几天都在琢磨什么呢？快说呀！他也不会傻乎乎的，把图纸藏藏在身上吧？咱们得让他露出破绽，自己去找图。哦，放长线，钓大鱼。哎，老婆子，你终于开开开开开窍了。这样这样。去把于世如叫进来，哎，我跟他说几句话。找机会赶紧下手，一得手，我们就去把图纸销毁。图纸跟你没有关系，你冒险来给我送消息，我领你的情。你放心，我肯定会想办法救你出去。从此我们两清，各走各的路。于世如，我爹叫你过去。谢。你找我，啊，于师叔，三姨太，怎怎怎么样了？三姨太已经安抚住了，而且，她答应帮我们了。且，您的民族气节真是让我佩服。其实啊，俺是信不过日本人，俺身上也没有日本人想要的东西。他们就是想把俺先招安了，早晚有一天还是会灭了海龙寨的。你看，俺要把他们的探子给杀了，这地方也不安生了。咱们现在就出发，去找上海，和和金矿。不不。不唐突吗？不唐突，七爷，正好想到一起去了。你想啊，上海手里有金矿图纸，他肯定马上就会去找金矿。日本人呢，也在大肆寻找金矿。我们现在不动手，肯定就被别人捷足先登。所以我们想到一起去了。现在出发，事不宜迟。带几个兄弟把他们解决掉，不要开枪。明白了，你们几个跟我来。
，走，走。把孙二狗的家人都集中起来。是，严明哥，跟我来。院里只有几个留守的，没有其他人了。孙二狗的家里根本不在这儿。好，这里不宜久留，只能暂时调整。山海的伤很重，得好好养养。可是时间不等人。嗨，他的伤俺看了，动了大刑的人，连气儿都没了。俺担心他都过来不了今天晚上。乌鸦嘴。请老当家的恩准，传位给大师兄山海。请老当家的恩准，传位山海。山海，你醒醒啊，山海，你倒是说句话呀，你知道吗？你知道大家都怎么救你的？兄弟们，都是冒着生命危险去救出你来的。你现在争口气，你给俺说句话呀！大伙儿都等着呢。你的任务你都忘了。你要做的事儿你都忘了，你还要带着大伙儿去找金矿呢，你忘了吗？你忘了你要找金矿了吗？山海，你醒醒啊！俺相信，要是俺爹在天柳灵。知道你是这样的一个汉子，行侠仗义，去跟日本人拼命，他也会放心的，放心让你去找金矿，让你把金矿保护起来。你倒是说句话呀，山海，你说句话呀。南无大慈大悲观自在菩萨，请您老人家保佑善大侠，愿他平安的醒来。宋叔，秦队长，求求你们了，救救山海吧！俺们现在没有郎中，也没有人会治病。现在全靠山海自己用身体把这管熬过来。那俺出去找郎中。不行，会暴露目标。还算是对老当家的不敬了，翻了他的柜子，找到一盒人参。给山海哥哥炖炖，希望他能活养。俺这就去炖，好，甚好。而这个人参很有讲究，如何炖，本县知道。本县。那俺也去给你看看。行。
，你们几个去那边看看，其他的跟我走。快点，四处看看，能拿走的都给我拿走。把那包都拿走，快点，快点了，快，快点。山海，你好点了吗？你还是不跟俺说话？你知道吗？以前活蹦乱跳的时候，俺一直都觉得，谁死你都不会死。老有九条命，你有九百条命呢。你跟俺说说话呀，俺知道你跟俺闹着玩呢。你跟俺说说话呀，你是个大骗子，臭小马，你横行霸道，你说话不算数。你答应人家当妹妹。只要俺活着，你就照顾俺。可是现在，你连话都不跟俺说了，你骗俺。哥，俺拿你当亲哥了，你就睁开眼睛看看俺吧。跟俺说说话吧，哥，哥。这次死了这么多人，连正常兄弟也。正常兄弟是队长当红军的时候就带在身边的铁哥们。俺知道，俺们对不起你。你说，上海要是这么死了，俺们冤不冤？俺们不冤。俺们,们从维和星救出那么多的伙计，俺们扛起了队伍壮大了，俺们冤什么？愿牺牲的兄弟都不冤。朱小姐，上海怎么样了？还那个样。小才子把人参汤也给他灌下去了，可他还是一点反应都没有。秦队长，俺们有件事骗了你。骗了
。其实单海身上根本没有图纸，已经交给于世如了。这么说，三份图纸都在于世如手上。戴奇队长，俺们不是诚心要骗你的，是除了你们，没有人再救单海了。俺知道你会怪俺们，俺不怪你们。咱们救山海，不完全是为了躲。山海也是抗日英雄，俺们敬重他此别过了，兄弟们，这回俺们在宁海州跟小鬼子干了一场，从此以后，各位兄弟就是把脑袋别在裤腰带上，跟小鬼子干了。可这小鬼子不会放过咱们，咱们来这儿。只能是暂避一下，小鬼子迟早会找到这儿的。俺想听听，各位兄弟，以后有啥打算？秦大哥，这帮兄弟既然出来了，就都没打算回头。俺们现在只有一个目的：杀鬼子，给老当家的报仇。不过现在山海哥没醒，这帮兄弟有点没有主心骨。既然是这样，俺提个议：如果各位兄弟不嫌弃，加入俺们八路军咋样？八这个俺们做不了主。现在山海是大当家的，俺们得问他。去看看，兄弟。山海还没有恢复，不要打扰他。那俺就在门口等他。哎呀，不要着急，不要着急。秦队长，你也看到，这就是帮会，一盘散沙。已经给灭了，你现在是威克星的掌门人，你得快点醒过来，带着这帮兄弟大干一场，你可是俺们的主心骨奔现为官多年，从未为这么一个响马如此的。行动开始，没有把姚半仙救出来，这是俺们最大的错误。最疼俺的爹走了，俺就去青岛找俺哥。后来，俺哥也没了，单海就认俺当了妹妹。单海现在也不要俺了，俺该怎么办呀？
醒了，山海醒了。山海醒了。对，他一醒过来就问俺：“酒钱在哪儿呢？”这可怎么办啊？哎呀，单大侠醒了，要是知道酒钱不在了，那不等于要他的命吗？要不这样，咱们找个人假装酒钱，在门口应他一声不就行了吗？不行，不行！对八两九千的生意，早已敏感，一出声就能知道谁是八两，谁是九千，这个主意不好，不好，只能骗他，说八两九千给他买药去了。哎，这个主意好啊，哎，也只能如此了，拖一时。试一试啊于世如，你这个人可不怎么厚道吧？啊，你以为你使了点小计，就把我们海龙寨都灭了？别怪我没警告你。你要是敢来硬，我现在就把图纸毁了。于世如，你不是说留着三姨太有有有有用吗？俺今天就用用他。撤去。放了三姨太，图纸的事儿跟他没有关系。俺为了这张图纸，已经忍忍忍了很久了，把整个山寨都搭进去了。你说，到现在，俺还能收手吗？俺数到三，你要不把图纸交出来，俺就毙了。一。二，于世如，你说过你会救我的，你不能说话不算数，救我！三，等等，通知给你。不讲信用，俺、啊、俺、啊、已经数数数到三了，这也是给俺的儿子报仇。来，把他带走。等等，走第二軍の探査隊だ。前回の全員上海に殺された。大佐、上海に逃げた。どういうことは、金庫は本当にあるんだ。国金か、将軍だ。今までお前とは金庫の話はしたくなかった。だが今はお前と同じだ。必ず金庫を探してやる。軍人の栄誉のためだ。私の家族で軍人は私だけだ。私ができなければ家族の恥だ。
将軍様、専門書きましたどうぞいやようこそいらっしゃいお願いします将軍様、よろしく俺たちは図面を探しながらみんなに金庫の探すのことはただもあなたちは金庫を見つけると俺が絶対信じているよろしくお願いしますさあどうぞいやいやにこちゃんとわ<笑>哎呀，可惜了那一锅肉了。嗯、你瞪着俺干啥呀？那个三姨太，俺已经给你安葬好了。知道为什么不把你大卸八块吗？因为俺还想要金矿。这个图上画的，这是啥意思？我告诉你，他不是什么那个三姨太。他是我们国民党行动队的队员。这个图上，周大马的图是三份，这只是其中一份，只有三份拼在一起，才能读出金矿的秘密。于世荣，只要你把那两份图纸交出来，俺就饶你不死，要不然。俺就叫弟兄们把你卸了，炖炖炖汤喝。那那就请七爷给我松绑，世如可以带你去找其他的两份图纸。爹，他又骗俺们。七爷，七爷，七爷，还有一份图纸在俺的手上呢嘛。他不会骗俺们，对吧，于世荣？只要你交出那两份图纸，你还是俺的座座座上宾。家乡。